。公子楚为何不见我？你既进了联访，便要守联访的规矩。今日你坏了规矩，郎君他不会见你。我几时坏了规矩？若安的事情，你为何不及时上报联访？高秉烛，你是做贼心虚吗？为何不敢回我的话？你不说清楚，郎君他再也不会见你。联防有内奸，我若通报回来，内奸会将消息走漏。若是若安逃走，我们什么也查不到了。哼，求蛇入黄。我不跟你辩，内奸的事我已发现苗头。若你不想坏了大事，赶紧带我去见公子楚。要抓内奸，得清楚一点，消息是如何在联访的眼皮底下走漏的。你到底发现什么？关键，就是你手上的这只帛。碧螺丝每日卖不出去的食物，都会施舍给花园的僧人或者乞丐。利用了这个环节，这只陶钵就是若安的身份标志。无论他以僧人的形象出现，还是乔装成乞丐流民，只要他拿着这只陶钵来讨饭，碧螺丝的眼线就知道自己的接头人来了。就这。查，碧螺丝到底是谁在负责施舍食物？是。等等。我去碧螺寺见郎君，是在初三那日，晚上便遇到了刺客，说明眼线在初三当日便向外传了消息。还有一件事，百里红一去连山，遇到了春秋道的刺客，还抢了他在连山找到的一片羊皮卷残片。羊皮卷残片，上面写了一句话。龙蛇潜隐行道，朝夜相和连山